，邻居强行占我车位，还恶意砸车，我直接送他一年免费吃住。我之前的工作比较特殊，一直上的是夜班，所以我的车位一到晚上都是空着的。没想到有人发现了这一点，嗯、于是就把自己的车位租出去，把车停到了我的车位上，真是个大聪明。但是后来我发现熬夜太伤头发了，就把夜班换成了白班。这样一来，我回家的时间也到了过来。我这才发现，原来每天都有人占用我的车位。我按照车子上的电话打了过去，对方不耐烦地说道：“等着吧，这一等就是一个钟头。”等他到了，我一看，竟然是我楼下的邻居。但是这大哥可不管这些，摆着个臭脸就冲我嚷嚷：“你先找个地方听一下不行吗，大哥？”这可是我的车位啊，是你的车位，但我天天停在这，你偶尔回来一下，先停别的地方不行吗？大哥这话都把我气笑了，这都是什么歪理？反正你每天都空着，不停也浪费了，我停一下怎么了吗？行，那你家白天也空着，你把钥匙给我，我白天去你家睡行不行？真是无理取闹，赶紧把车开走，都是邻居，我不想闹得不愉快。大哥脸色很难看，行，你给我等着。第二天我去上班，刚到车位，我就发现我车的大灯碎了，而且机盖上还有几个大坑，这可把我气坏了。不用说，肯定是楼下邻居干的，但是我没证据，也不能乱讲。由于我车上没有行车记录仪，所以我只能去物业调监控。金条啊，你看真不巧，咱们地下停车场的监控坏了，还没来得及修呢。坏了？什么时候坏的？两个月之前吧，都他妈坏两个月了。这叫没来得及修，你们是压根没想修吧？我们物业费要是拖两个月，能把你急疯了，真是啥也干不了。<笑>然后我又去地下，心想如果实在找不到证据，只能报保险走无现场了。无现场的事故，保险公司要免赔百分之三十，也就是说我自己还要花一些钱修车，真是倒霉。这时我突然发现，我对面停的车里好像有行车记录仪，正对着我这边，于是我赶紧给车主打了个电话。把事情原委告诉了他，对面车主非常通情达理，赶紧下来帮我查看录像。万幸，邻居砸我车的整个过程正好被拍下来了。然后我就给邻居大哥打去电话：“大哥，你占我车位还砸我车，你也太损了吧！”大兄弟，你说啥呢？这种事可是犯法的，你可不能冤枉好人啊！我今天就告诉你，如果你给我把车修好，这事就算了，否则一切后果你自己承担。你他妈的吓唬我是吗？你算个什么东西？你要是有证据，你去告我啊！去告啊！傻叉，这人是真不要脸啊！他肯定知道车库没有监控，而且看我车也没有行车记录仪，所以才敢砸车的。但是他没想到，这一切都被对面拍下来了。然后我把车开到了四儿子店定损，维修报价单显示，一个大灯加更换机盖，一共需要三万六千多。哦、然后我就拿着定损结果和拍摄的录像去派出所报警了。由于金额巨大。而且案情简单，很快就立案了。然后警察叔叔给邻居大哥打电话，传他来派出所一趟。这大聪明到了派出所还牛逼哄哄的，你们没有证据怎么能随便传人呢？这大哥老婆也一脸蛮横，这要让别人知道了，还以为我们做了坏事呢。我们一辈子老实本分的，你们要赔偿我们的名誉损失。这时候警察叔叔说道：“好了好了，你们听我说，这个事情我们基本上已经了解了，金额很大，已经构成刑事了。”但是看在你们都是邻居的份上，我不希望你们走到那一步。我看你们还是调解一下，把事私了得了。其实警察叔叔已经把话说到这份上了，只要这大聪明承认，装个孙子卖个怂，我是可以接受私了的。但是好言难劝，该死的鬼，这大哥反倒还急了，一拍桌子：“你们什么意思？在这诈我的是吗？是不是拿我当傻叉呢？”大哥老婆也是神助攻，指着警察叔叔就说：“我看你们是一伙的吧？你处处向着他说话。”是不是收了黑钱呢、啊？把警察叔叔气得火冒三丈。我可是为了你们好，既然你们这样，那咱们就公事公办吧。说着，我拿出了大哥砸车的监控证据。这两口子一看，顿时傻了眼。来，小刘，他们调解失败，直接给他送看守所吧。最后，邻居大哥因故意毁坏他人财物罪，被判了一年六个月，还要赔偿我所有的损失。看到没有？千万不要惹到警察叔叔。要知道，哪怕在笔录上加一句态度恶劣，就有可能多判一年。六个月和一年六个月都属于三年以下，懂了吗？做人呢、啊，还是要低调。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！广场舞大妈又来了，他们总是有一百种作死的方法来让我解气。每个小区都有一帮跳广场舞的大爷大妈。
他们每天早上天还没亮就抬着震耳欲聋的音响到广场集合了。大周末的都别想睡个懒觉，每次被吵醒，我都想冲出去跟他们拼了。但是我又怕打不过，因为我知道这帮大爷大妈不但跳广场舞，还天天健身。那种自杀式的健身方式，让我不能预估他们到底有多强的战斗力。但从他们抢篮球场还有抢鸡蛋的状态来看，我觉得他们应该能分分钟撕了我。没办法，我只能主动示好，以换取片刻的安宁。大爷大妈，拜托你们把音响关小一点好吗？这刚六点，我都没睡醒呢。哼，现在的年轻人真是懒得要命。想当年我这么大的时候，天还没亮就起来干活了，敢耽误一会。皮带早就抽上来了，就是都六点了还在睡觉，真够不要脸的，绝对是啃老族。哦、大爷大妈自顾自的嘀咕，也不理我。求你了，大妈，周末让我好好睡一天吧，我都加班六天了。结果他们非但不听，还把音响开到了最大声，继续欢快的跳着舞。哎，也是，他们拥有这个小区的最高话语权，分分钟就能让我身败名裂。如此强者怎么可能会给我让步呢？我真是自不量力，自取其辱。突然有一瞬间，我好像有点理解他们了。如果我有这么多伙伴，而且不用工作就能每月拿到几千块钱，可能我比他们还要快了吧？对对对,对,对。就在这时，隔壁楼一位大哥慌慌张张地跑了过来，穿过大爷大妈，上了自己的车。但是停车场的出口已经被广场舞大军堵住了。这大哥往前动了动，发现也没人让路，然后他不耐烦地摁了几声喇叭。没错，他犯了一个致命的错误。瞬间，大爷大妈就气急败坏的对大哥进行了讨伐。摁什么摁啊？没看到这么多人吗？有没有素质啊你？就不能等我们跳完这个曲子再走吗？多等两分钟会死啊！现在这年轻人真自私。大哥这时也生气了，下车就跟老人们理论：“你们讲理吗？这里本来就是停车场，你们是在妨碍车辆的正常通行。”但是这大哥显然低估了大爷大妈的战斗力，避重就轻这一招他们太会了。我们这么大岁数了。想跳个广场舞还要受你们的气？你家就没人跳广场舞吗？以后你老婆不跳吗？你老妈不跳吗？你家祖祖辈辈没人跳吗？啊啊！这一招倚老卖老全，打得大哥当场求饶。对不起，大爷大妈，我真有急事。刚才医院打来电话，说我母亲被车撞了，不知道情况怎么样。我现在赶着去医院，求求你们让一下吧。没想到这帮老人听了还是不依不饶，看到了吧？这就是报应。不尊重老人，连老天爷都会惩罚你。刚才这首舞曲都让你耽误了，我们重新跳一遍就放你走，以后长点记性。什么？老妈出车祸在医院生死未卜，自己恨不能长出翅膀飞过去。这帮人还一再的阻拦，实在太没人性了。大哥越想越气，但大爷大妈可不管这些，依旧在忘情的舞蹈。但他们不知道，人在极度气愤的时候是会失去理智的。大哥现在就是这样，他一秒钟也不能等了，直接跳上车。一脚一板，把车上的大爷大妈撞个七七八八乱七八糟，起飞的起飞，扑街的扑街，满路的残肢断臂，哀嚎遍野。然后大哥一打方向盘就开向了医院。在得知老妈并没有生命危险之后，大哥终于松了一口气去自首了。听说他找了一位最好的律师，证明当时是刹车失灵了。你觉得这件事应该怎么判呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！家里油瓶倒都不倒，不车坏了咋不要修呢？车没坏啊！你把转向灯打开，听着了吗？听着了。坏不坏？没坏啊！转向灯都响了，还没坏呢。那是坏了？可不是坏了吗？你看车里哪个灯打开响啊？啊，坏了，是坏了是吧？你这啥也不知道呢？那修下来得多少钱呢？呃，三千吧。够就够了，三千能够吗？咱也没修过，你要三千五也行。我咱不给钱知道，我打给我爸打电话，问我爸，我爸知道这事。别哎，够了，三千肯定够，媳妇，不用打，媳妇。爸，那车转向灯它一打开就响，是不是坏了？没坏，完了。不对呀、啊，你之前找我妈要过这钱，说车转向灯坏了。啊啊啊！坏了坏了坏了！你妈，你花多少钱呢？我花五千。找这姑娘是发现啥了？啊，行了行了，爸，我知道了啊，没事。哎呀，我今天真没修，我得五千呢。我赶紧给你转钱，你把车修了，明天给我开过来。行行。哎呀！我今年三十二岁，大专毕业，二十一岁开始上班。月薪从两千一直到二十七岁的五千一百三，足足花了我六年的时间。这六年我朝九晚六，上班摸鱼，下班躺尸，从电脑游戏转到手机游戏，平时周末和哥们吃饭约喝酒
，偶尔爬山游游泳。到二十八岁，我发现我兜比脸还干净。我的钱除了吃饭、买皮肤，还有一部分给女朋友买化妆品、衣服、包包。和女朋友分手的时候，就管我叫“三无青年”，说我没车没房。可是我依旧找不到奋斗的方向。换句话说，我真不知道自己到底该干什么去挣钱。这也许是大部分人的迷茫。现在有些企业上班也不需要什么专业技能，基本是个人就行。反正边干边学，头也看不出来。你拍好了，每个月就能稳稳的拿着那几千块钱工资。但是这点工资，你别说买个大件了，不月光就是好事。直到我第四个谈的女朋友，哭着离开我。告诉我他们家不同意，不得不分开。我才发现，所有依靠侥幸心理想找个人陪你傻乎乎的平庸的走下去，一点都不现实。因为谁也不傻，所以最傻的就是自己。我也曾经沉浸在黑暗中，不知道该怎么走出来。我开始知道钱对于我来说意味着什么，于是我开始想尽办法挖掘身边一切有机会赚钱的资源。也可能是幸运，也可能是我努力，找到了机会，很累很麻烦，但是通过勤快，最终挣到了这个钱。这也是我人生中的第一桶金，我从来没赚到过这么多钱，第一次尝到了钱到手之后的感觉。我好像知道了一个男人最应该做什么，因为物质带来的精神满足，确实就像一枚强心剂。换句话说，安全感就是钱。你别说女人觉得安全，我自己都觉得安全。有了钱，一切都变得好多了。男人真的可以一年挣回十年的钱，只要你开了窍，一切该回来的一定都会回来。如果你想不失去你爱的人，如果你想摆脱现在的苦难，不知道你听完我说的，是否能醒过来？还是那句话，路还很长，愿你我都好。我在吃饭的时候，总是喜欢把最爱吃的鸡腿留到最后吃，但最后我想吃鸡腿时，发现自己已经饱了，就算硬吃下去，味道也没有一开始那么香了。小时候收到了期望已久的运动鞋，生怕鞋子有任何损伤，藏在床下很久都不舍得穿，但后来想穿的时候。却发现鞋子已经小了，硬穿就会把脚磨破。年轻时我超爱打游戏，但是打螺丝的我总是没有时间。现在生活好了，时间也有了，却没有心情玩了。看着电脑里装满的游戏，发现自己已经患上了电子阳痿，再也找不到以前那种感觉。曾经我很喜欢一个女孩，想要给她全世界最好的爱，但我总觉得自己还配不上她，所以一直都不敢表白，生怕自己玷污了女神的圣洁。直到后来，他跟校外有名的呆溜子好了。最后一次联系我，是向我借钱打胎。这些经历使我非常苦恼。我明明那样懂得珍惜，可到最后我却一无所有。我向一位大师请教，希望能参悟答案。大师却递给我一支烟花。开始时我非常困惑，但思考片刻，我便茅塞顿开。大师是想告诉我，烟花美丽的并不是它本身，而是它绽放的那一瞬间。要想得到烟花那一瞬间的美，你必须要把它点燃。遇到了自己喜爱的事物，如果不能在正确的时间、正确的地点让它发挥自身的价值，即便再珍惜，也只会错过。所以以后吃饭要先吃鸡腿，有了新鞋要立刻就去穿。喜欢玩什么，就趁年轻玩个够。有了喜欢的姑娘，就马上去追求。只有该做什么事的时候，及时去做了，你才算是真正的珍惜过。哪怕不曾拥有，也不会留下遗憾。大师听完我的感悟，慢慢的向我走来，给了我一个大嘴巴子。那他妈的是二踢脚！老子是想告诉你，舔狗就该一炮崩死。职业碰瓷大妈路遇醉驾司机，这下全村开席了。我们这边有一位王大妈，平时就比较尖酸刻薄，属于吵架没输过，打架没怕过的那种。她还总喜欢占个小便宜，出去买两块钱的菜。能顺回来十块钱的肉，但是王大妈也是有上进心的。她觉得总是这样顺手牵羊也不是办法，还得想办法挣点钱才行。说来也巧，这天她又出去买菜，走着走着突然脚下一滑，摔倒了。正巧这时后面有辆轿车经过，把司机给吓得赶紧急刹车，幸好就差一丢丢。
，这一下把王大妈也吓坏了，站起来就冲司机喊：“你他妈下了，怎么开的车，想撞死老娘了？”司机一看是魏大妈，赶紧上前赔笑脸。虽然没有撞到，但是被他纠缠住也是件麻烦事，于是赶紧拿出了二百块钱。又点头哈腰的一通道歉，王大妈一下给愣了。我操，老娘摔个跤的功夫，这就挣了二百，这买卖可以啊！低头入，高产出。虽然有一点风险，但是老话说得好，人有多大胆，地有多大产。没想到王大妈这一摔，突然就摔出了一条致富的道路，从此一发不可收拾。任何事业想做好，必须要学习。碰瓷也是一样，王大妈从上岗第一天就开始记车标。什么是国产车？什么是进口车？这个车多少钱？那个车多少钱？最后大妈总结出了经验：低于三十万以下的车不碰，因为他们不配；大货车也不能碰，因为大货车可能刹不住。要钱先得要命啊！还有最重要的一条，就是碰到酒驾的司机，要钱的时候可以胆子大一些，往往会有意想不到的惊喜。凭借这些专业知识，王大妈迅速积累了一笔财富，下一步都打算开班教学了。不出意外的话。意外马上就要来了。一天晚上，王大妈又出门创收。这次她盯上了一家酒店门口，因为出入这种酒店的一般都是豪车，随便一碰就能拿到一两千，这比在马路边蹲一天都要好。果然，大妈没有白等，从店里出来一位喝得迷迷瞪瞪的大哥，自己一个人，而且没有叫代驾，直接开车就要往外走。大妈嘿嘿一笑，这小兄弟还是年轻啊，喝了酒还敢开车，真是不知道社会的险恶。今天大妈就来给你上一课吧，又是收入过万的一天呢、啊，哈,哈哈哈！然后他瞅准机会，算准距离，一个鬼探头就冲了出去，直直躺在了车前的马路上。卧、啊、槽，怎么还有减速带呢？真是耽误老子起飞！说完，这大哥就大脚油门冲了出去。这大哥一直往前开出去三公里，才在一个路口被交警叔叔截停，大哥直接就被带走了。听说大妈被救出来时，人都快被磨没了，整条路上都是大妈的碎屑，实在是太惨了。其实大妈总结的挺好，碰瓷确实能挣点钱，但是太费命了，一般人就一条命，还是省着点用吧。珍爱生命，远离碰瓷。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。有人说这件事让我们的道德水平倒退了一千年。一天早上，小雨像往常一样坐公交去上班。公交到站的时候，小雨下了车，刚走两步，身前的一位大妈却不知什么原因跌倒了。善良的小雨没有多想，赶紧弯腰想扶起大妈，但是大妈摔得有点重，竟直接昏了过去。小雨救人心切，赶忙把老人送去了医院，还垫付了两百元的医药费，然后又匆忙赶去上班了。这件事小雨也没放在心上，直到过了几天，有一个陌生号码给他打电话，接通之后骂骂咧咧的问小雨。为什么要撞倒他妈？一下把小雨问懵了，半天才反应过来，原来是前几天他扶大妈去医院的事。小雨心想，电话里说不清，就想去医院当面解释清楚，顺便看看大妈好了没有。于是小雨就匆匆赶到了医院，结果却被大妈的两个儿子像审犯人一样逼在医院走廊里。不管小雨怎么解释，他们就是不听，一口咬定就是小雨撞的人。小雨没办法，只能去跟大妈当面对质。大妈，你好好想一想，哪天你在街上走着，我撞到你了吗？这个我岁数大了，记不太清了。但是不是你撞的我，你送我来医院干嘛？这一问让小雨也给愣住了。他想回答他是在做好事，但是这些人会信他吗？小雨突然感到愤怒，怎么做个好事还会惹这么多麻烦呢？于是冲他们吼道：“反正不是我撞的你，你爱招睡招睡吧。”然后不顾阻拦就跑出了医院。但是厄运显然没打算放过他。又过了几天。小雨接到了法院的传票，没错，是大妈将他告上了法庭。因为事发路段没有监控，所以这件事的真相可能永远也没有人会知道。双方各执一词，争论不休。这时，法官说了一句震惊中外的话：“被告人，不是你撞的，你为什么要扶？”小雨又愣住了，为什么人们都要问这句话呢？很明显，我是在做好事啊。但是在庄严的法庭上说出这句话，又感觉是那么的苍白无力。最后，小雨被判赔偿大妈六万元。这件事发生后，小雨伤心的离开了这座城市，而大妈一家也遭受了漫天的指责，最后不堪周围邻居的辱骂，无奈搬走了。他的两个儿子听说也受到了影响，没有理由的就被单位辞退了。现在每当发生老人当街摔倒无人敢扶时，这个案件就会被人提起，评论区总会出现一句话。这件事让我们的道德水平倒退了一千年。
，一千年前是什么样的道德水平我不知道，但我能感受到的是，现在的社会真的越来越冷漠。突然想起一句话：人倒了好福，可人心要是倒了，享福也福不起来了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。楼下装修竟敢砸掉承重墙，业主集体起诉，让他裤衩子都赔光。一天我去看爸妈。他们住的是一个老小区，九十年代建的那种砖混楼。就在我上到二楼的时候，突然发现一家正在装修。我记得这是李叔家，就想走进去打个招呼。装修工人正热火朝天的忙着，电钻和大锤砸得震天响，屋里到处都是砖瓦。看来这是要大改。这时走过来一个装修工人，看样子应该是个小头头。你干嘛的？有事吗？啊，没事，看你们装修的挺热闹，我过来看看。这家小两口年底结婚，工期催得紧。这里比较危险，你不要乱动啊！行，我就随便看看，你忙你的。然后这位工人就走了，看来这是李叔把房子卖了搬走了。你别说，这老房子一装修，感觉也挺宽敞的，怎么爸妈家就感觉空间那么小呢？带着一问，我就仔细看了看，好像感觉哪里不对劲呢、啊。突然我发现，客厅跟卧室的承重墙怎么没有了？我走过去仔细一看，原来是装修队把承重墙给砸了，墙边还能看到被砸掉的碎砖块。妈呀，这可是承重墙啊！这可太危险了！我赶紧找到刚才那位小头头，我说：“大哥，这面墙怎么砸了呢？这可是承重墙啊！”废话，我不知道那是承重墙啊！我该说的都给他说了，他非要拆，还说一切后果由他承担。正说着，这家男主人回来了。怎么了？你是谁啊？在这指手画脚的？我说：“大哥，你怎么把承重墙给砸了？怎么了？这是我花钱买的房，我想砸什么就砸什么，你管得着吗你？”你废话，我就住你楼上，你砸了承重墙，我们家还怎么住啊？呵呵，原来是楼上的啊！你这是想给我来个下马威吧？咱还没成邻居呢，你就管这么管？这房是我买的，墙也是我的，我砸自己的墙你都要管？你吃饱了撑的吧？让你多读书，你非要去喂猪，你砸窗户、砸门，甚至砸自己脑袋都没事，但你不能砸承重墙，万一出了事，整栋楼都跟着遭殃。哦，行了，你少跟我扯这乱七八糟的，砸承重墙的多了去了，你见哪个出事了？我也懒得跟你扯淡，赶紧走，别耽误我装修。这人真是不知好歹。我回到爸妈家，本来想跟他们说一下这件事，但我一看墙上，发现不知什么时候已经有了两道裂纹，而且是很新的。老妈这才发现，赶紧跑楼上去看，果然楼上也发现了裂纹，这可把人都吓坏了。这说明房子的主体结构已经不安全了，随时都有倒塌的危险。我们赶紧给住建部打去了电话。听我们说，已经发现了墙体裂缝，马上就派了检测人员和警察叔叔过来了。警察叔叔可不管三七二十一，直接就把这大哥和装修的工头铐上了。刚才还很豪横的大哥，现在吓得跟个小鸡仔似的。经过检测，发现房屋墙体均存在不同程度开裂，并且房体出现了倾斜，房屋危险等级为 D 级，也就是说，整栋楼房现已变成了危房，需要进行加固强化。期间，该楼十四户业主要暂时居住旅馆或投亲靠友，每户发放四千元安置费，由肇事业主支付。听到这里，大哥吓得脸都绿了。到这还不算完，由于他给我们所有房屋造成了损害，房子肯定都贬值了，所以业主联名把他告上了法院。最后，大哥被判以危险方式危害公共安全罪，喜提三年小黑屋，同时罚款十万。并且赔偿所有业主经济损失共二百八十万，这大哥也是条汉子，在法庭上直接就晕死了过去。装修队也被罚了十万，并责令恢复被破坏的墙体。这下好了，大哥直接踩上了缝纫机，别说结婚了，刚买的房子都得卖掉赔偿我们。你说这是图什么呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。大爷大妈成立老年敢死队，马路上硬刚大货车。不知道你们那里是不是这样的？每天早上都有一帮大爷大妈拉帮结伙在小区里跳广场舞，那低音炮一个比一个大。我也不知道他们是想自己听见，还是想让全世界都听见。有的大爷大妈还会直播唱歌，不敢想他们有多少退休金。反正他们的那种快乐，就让你感觉好像烦恼和他们压根就没有关系。这跟赖在被窝死死捂住耳朵的我形成了鲜明的对比。有时候我都疑惑，到底是他妈谁老了？随着广场舞人群的不断壮大，慢慢的他们还演变出了一种新的形式，叫暴走团。别误会啊，跟我没有关系，我的暴走是一种状态，他们的暴走那是真走。我靠，那场面你就别管了，是红旗招展，人山人海，全部统一着装，带头的大爷高举暴走团的旗帜，背上背着一台大功率扬声器，他们随着音乐的节奏，迈着铿锵有力的步伐。你敢相信这他妈的是在小区里？
。于是这些大爷大妈在充足退休金的支持下，也发展出了自己的多元文化。每天早上，小团体集合广场舞，下午分散在各个角落举行单人演唱会，晚上就是大集训，一声号令，各个楼层火速到位，一圈一圈的在小区里巡逻。我在一楼，每当他们经过的时候，我家地板都震动，而且他们暴走起来就没个完，有的时候能走到夜里十一点，严重影响我们休息。但是我们都敢怒不敢言，因为他们人实在是太多了。之前有一家刚生了孩子嫌吵，下楼去跟他们理论，结果一群大妈围着他骂，大哥精神差点崩溃，干脆把房子卖掉搬走了。当无理站在了多数人那边，那有理也就变成了无理。好在没多长时间。大爷大妈们去小区外面暴走了，倒不是他们体谅了我们这些社畜上班族，而是他们感觉地方太小，已经不够他们溜达了。正好小区外边不远的地方刚铺好一条国道，路又宽又平，而且因为刚通车，基本没有车辆经过。虽然没有路灯，但大爷大妈也不在乎，跟随队旗往前冲就是了。一开始他们还知道靠马路右边，后来可能是觉得路上也没车。就干脆把道路全给占了，偶尔过几辆车，他们还觉得这司机真不懂事，看见这么多人还不掉头回去。确实，这样的司机真是欠骂，都把车开到人家客厅里了。你别说，他们还真把马路当成自己家了，不但在马路中间暴走，完事还跳起了广场舞。但他们不知道，此时死神正在悄悄地逼近。就在不远处，一辆大货车正急速驶来，因为路上一辆车都没有，所以司机就放松了警惕。拿起手机看起了导航，他怎么也想不到，下一刻他竟会开进别人的客厅里。这边的大爷大妈正在歌在舞，热闹非常，占满了整条的马路。这哪是老年舞蹈团，这分明就是老年敢死队啊！由于光线昏暗，货车司机注意力也不集中，车到了人群跟前才紧急刹车，并且拼了命的摁喇叭。但是广场舞的音响盖过了一切，人们跳着欢快的舞蹈，根本不管外边发生了什么。司机这时已经把刹车踩到底了。但是由于车快货重，一切都来不及了。大货车怒吼着从人群碾压了过去，就像割草机掠过草地一般，所过之处留下的全是残肢断臂。现场顿时一片血海，哀嚎遍野。可是这又能怪谁呢？这场事故实在是太过惨烈，责任如何划分已经不重要了。当你已经拿自己的生命不当回事时，还能指望谁能尊重你的生命呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。倚老卖老，道德绑架，我可不惯着你。我平时爱喝饮料，对奶茶、可乐、一本没有抵抗力。请问谁能拒绝在做动画的时候来上一杯冰可乐呢？肥宅快乐水可不是浪得虚名，堪称我的精神食粮，所以家里就常有很多空的饮料瓶。老妈觉得这空瓶虽然卖不了几个钱，但是扔了也确实可惜。后来老妈发现小区外边有一个老大爷，平时摆摊卖点小商品。顺便收收瓶子、纸箱啥的。老妈觉得瓶子扔了也是扔了，倒不如给这老大爷，所以老妈就把这事跟他说了。这大爷也很高兴，唯一有点麻烦的就是这大爷因为上年纪了，所以耳朵有点背，说话全靠喉，平时也不带电话，所以每次家里瓶子多了，老妈都要去街上跟这大爷打招呼。这大爷也很积极，骑个小三轮，很快就来了，每次都给他装满满一车。本来这个事我觉得挺好的，结果过了几个月，事情就开始不对了，还照往常一样，瓶子一多，老妈就去找他。可是这老头却来得越来越晚了。一开始我也不知道，老妈去叫他之后，我就到楼下等着。结果一连几次，我等了半天他都不来，而且这种情况越发严重。有时候下午打了招呼，要等到第二天才能来，他也不带个电话，对这事甚至都影响我们外出了。这老头也是，因为他随机出现，我家也不可能二十四小时都有人。几次之后，这老头反倒生气了，责备我妈说叫他去收瓶子了，为什么不在家等他，害他白跑了好几趟。让他这么一说，反而好像是老妈做错了。后来这件事的发展就越来越奇葩了，老头干脆不来了，说他不想总是白跑，让我妈给他送过去。老妈心想，反正去叫他也是跑一趟。不如就直接把瓶子给他带过去吧。所以打这之后，老妈就开始隔三差五的扛着一袋子空瓶去给他送货。一开始我也没注意，直到有一天我下班回家，正好碰到老妈扛着一袋子空瓶，我一问才知道，老妈已经送了两个星期。我当下就火了，我说咱们可以助人为乐，但是不能给自己添麻烦了。本来就是白给他的，结果现在把自己搞成跑腿的了。老妈却感觉这老头也不容易。给他送一下也不费事，我看他就是故意的。看你好说话。
，以后我给他送过去吧，你别管了。”然后我就把瓶子接过来，往老头那边走。没想到这老头见我们来了，不但不搭手，还指挥我跟老妈给他装车上，嘴里还嘟嘟囔囔的责备我们来晚了耽误他收摊。我一下火就上来了，这人真有点给脸不要脸了。要不是看他岁数大，我高低要说他两句。回家之后，我就跟老妈说。这老头不地道，以后瓶子直接扔楼下垃圾箱得了，别给他了。但老妈还是觉得扔了怪可惜的，而且那老头也不容易，能帮一点是一点。我知道我妈心软，于是跟他说：“以后瓶子我去送，你别管了。”我这话当然是说给老妈听的，我就是不想让他再扛着大包去给人跑腿了。之后我家有了瓶子，我就直接扔到楼下垃圾箱，再也没有给过那老头。有一次我跟老妈在街上碰到了他，这老头看见我们来了，立马跑上来问我妈怎么最近不给他送瓶子了。我马上抢过话头跟他说，瓶子我都扔楼下垃圾桶了，本来就是白给你的东西。让你去收你也不去，我们可没时间给你跑腿。老头开始说自己年纪大了，腿脚不好，还说反正你们也要出门的，顺便带出来不就行了？你腿脚不好，我妈平时工作也累啊，还得想着给你跑腿送瓶子。这大爷还不依不饶的，说我这么大了应该懂事点，做晚辈的要懂得尊老爱幼。总之就是倚老卖老，道德绑架那一套。呵呵，真后悔跟这老头打交道。这人年轻时候绝对是个无赖，我扭头就拉着老妈走了。到家之后，老妈还埋怨我，说扔了怪可惜的，还不如送给他呢。而且都在一条街上，抬头不见低头见的，我无奈只好答应了。之后我就按老妈说的，把瓶子都拿到老头那里，然后当着他的面把瓶子一个个扔进垃圾桶。我就是要让知道，虽然这东西本不值钱，但是怎么处理是我自己的事。老妈一生与人为善，做事处处为别人考虑。这是他做人的信条，可不是你拿来道德绑架的理由。既然你不知道怎么尊重别人，那就继续在垃圾桶里翻吧。小伙伴们，你们觉得我这样做对吗？支持我的，给个小心心吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么